안녕하세요 써니즈입니다 명상 워크숍 포화를 잘 마치고 대전 집으로 왔습니다 어, 첫째 날, 둘째 날은 리뷰를 해서 올려드렸죠 그리고 셋째 날, 넷째 날은 촬영을 안 했어요 뭐 제가 게으른 부분들도 있고 어, 하루하루 전부 다 좋았지만 전체적인 어떤 제 소감으로 마무리하는 게 나을 것 같아서 3일, 4일차 내용은 따로 안 올릴게요 이런 것 같아요 제가 이제 마음공부라는 어떤 단어를 알기 시작해서 그와 관련된 책을 읽고 선생님들을 찾아다니고 그런 지가 이제 한 3, 4년 정도 된것 같아요 돌아보면 시크릿도 있었고 내면화의 치유도 있었고 감정정화, 자기사랑 뭐 여러 가지들이 있었던 것 같아요 알아차림도 있었고 선 관련된 부분도 조금 보고 불교 관련된 서적도 좀 보고 그러니까 조금 조금 조금씩 아 이런 것들이 있구나 정도만 쭉 훑어보면서 지금까지 온것 같아요 그러면서 이제 정리된 부분 중에 하나가 뭐였냐면 알아차림 알아차림을 통해서 대상과 그 대상을 바라보는 주체를 분리하는 그러니까 동일시에서 떨어지는 이것을 처음 경험해 보고 그 다음부터 그 관찰하는 연습을 계속 해 왔죠 그 과정에서 나라는 사람은 이런 패턴을 가지고 있구나 무의식적으로 하는 행동들이 이런 것들이 있구나 그것은 행동뿐만이 아니라 어떤 생각이기도 하고 내 삶에 강범위하게 퍼져 있는 어떠한 패턴 같은 사건들이 있기도 하고 그리고 사소한 어떤 습관 같은 것들도 있고 그런 식으로 나라는 사람이 어떤 사람인지에 대해서 계속 알아차림을 해왔던 것 같아요 그러면서 이 알아차림하고 현존이라는 게 굉장히 밀접한 관계가 있구나 라는 부분을 느낌적으로 느꼈고 왜냐하면 알아차리고 관찰을 하려면 지금 이 순간에서 봐야 되거든요 그렇기 때문에 지금 이 순간으로 와서 보는 것, 관찰하는 것 이것이 길의 끝은 아니지만 그길 중에 어딘가에 하나 정도 그래서 그 길로 내가 올라타서 걷고 있구나 이런 느낌이었거든요 근데 이게 맞는 길인지에 대한 확신은 없었어요 이 맞는 길에 대한 확신이라는 게 어떤 진리 이런 부분이 아니고 내가 정말로 그렇게 계속 하고 싶은가에 대한 어떤 부분에 있어서 음, 뭔가 더 있을 것 같은데 뭔가 더 있을 것 같은데 그러면서 계속 이제 찾은 거죠 그런 과정들을 계속 쭉 해왔고 그러다가 이제 최근에 좀 정리가 됐던 부분이 뭐였냐면 일어난 일그 자체하고 그 자체를 가지고 내가 생각 때문에 고통스러운 부분들이 많이 일어나는구나 어떤 사건이 일어나면 그 사건을 바라보는 나의 생각들 때문에 내가 괴로워지는구나 라는 부분이 조금 정리가 됐었지만 그렇다고 해서 이런 어떤 확신이 있다기 보다는 또 이거 말고 또 다른 게 있을 거야 라는 부분에서 계속 열어 놓고 있던 상황이었거든요 그리고 앞으로도 계속 열어 놓을 거예요 마음 공부 라는 어떤 카테고리 안에 들어와 있는 다양한 주제들 키워드들이 있잖아요 그 키워드들 안에 들어와 있는 것들 중에 이게 맞아 어, 그거 아니야 그거 사이비야 뭐 이렇게 이야기도 많이 하시잖아요 그런데 그 기준을 제가 스스로 세워야 되는 것 같아요 남들이 만들어준 어떠한 그 기준에 그런가 보다 하고 그렇게 믿고 그렇게 가는 부분들도 어느 정도 필요하긴 하지만 지금부터는 그 기준이 바깥에 있는 것이 아니라 이 안에서부터 만들어져야 될것 같다 라는 생각들을 조금 했습니다 그 중에 이제 첫 번째 기준이 이번 포화 그 명상 워크숍에서 조금 세워진 것 같아요 그게 뭐냐면 지금까지 내가 고통스러웠던 이유 중에 하나는 이거였구나 어떠한 사건을 있는 그대로 바라보지 못하고 생각을 자꾸 덧붙임으로 해서 내가 괴로워졌었구나 사실 이 이야기는 많이 들었던 이야기예요 그리고 우리가 알고 있던 내용이죠 그런데 뭐가 지금 그때와 지금이 어떤 부분이 다르냐면 
생각이 고요하고 있는 그대로 바라보는 지금 이 순간에 있을 때 그때가 제가 경험한 가장 편안하고 가장 평온한 상태인 것 같아요 이것이 생각을 하면 안 된다가 아니에요 생각을 해야 할 때는 생각을 해야겠죠 그런데 그게 아니라는 것 굳이 생각하지 않아도 될 부분들에 대해서 거의 쉬지 않고 생각을 하고 있고 그 생각이 생각을 또 하나 만들고 또 만들고 하면서 나 스스로를 괴롭게 만들고 있다는 부분 그게 확실하게 인지가 됐어요 전에는 생각이 없으면 당연히 좋겠지 생각이 없으면 은 고요하겠지 그냥 그렇겠지 라는 거였고 실제로 그게 확실히 좋다라는 어떠한 그 경험이 쌓여 있지가 않아서 그 고요한 순간을 잠깐 잠깐은 경험을 했더라도 그냥 지식으로서 가지고 있던 어떤 개념적인 부분이 조금 더 컸던 것 같아요 확실하게 이게 좋다 라는 것을 이제 알게 된 것은 거의 아침 8시부터 저녁 8시까지 12시간 동안 핸드폰 없이 앉아서 이제 나를 관찰하는 그리고 가이드에 따라서 명상을 하는 그런 과정들을 통해서 그 고요한 순간들이 정말로 좋은 거구나 정말로 좋구나 그것을 알게 됐고 생각이 쉬지 않고 올라오고 있다는 라 것도 확실하게 확인을 했고 그 생각이 계속 올라올 때 지금 이 순간으로 오는 것이 그 생각을 잠잠하게 만드는 방법 중에 또 하나구나 라는 것을 느꼈습니다 그리고 포화에서도 그 상태를 아름다운 상태라고 이야기를 해요 그 상태를 깨달았다 라고 이야기하지 않아요 그 상태에서 영적인 여정을 시작해라 라고 이야기를 합니다 그래서 우리는 두 가지의 상태에 있다 고통스러운 상태와 아름다운 상태 고통스러운 상태는 내가 지금 이 순간에 있지 못하고 있는 그대로 보지 못하고 거기에 나를 자꾸 덧붙이고 거기에 생각을 덧붙이고 판단하고 그러면서 점점 나를 스스로 괴롭게 올가매는 어떤 그런 상태가 점점 되는 거고 아름다운 상태는 있는 그대로 보고 지금 이 순간에 있는 거고 지금 이 순간에 있게 되면 고요해지고 어떤 연결감들이 느껴지고 고통스러운 상태에 있을 때에는 나도 모르는 사이에 어떠한 대상과 자꾸 동일시가 되고 아름다운 상태에 있을 때는 그것을 사건으로서 그냥 있는 그대로 바라보게 되고 어, 이번에 이제 명상 중에 잠이 너무도 많이 왔어요 그래서 계속 막 이렇게 꾸벅꾸벅 졸기도 많이 졸았거든요 의식이 말동하면 졸음 때문에 꾸벅하는 그 순간도 알아차려야 되잖아요 근데 이게 안 알아차려지는 거예요 꾸벅 어 내가 언제 졸았지? 그 과정 꾸벅 정신이 있다가 의식이 있다가 의식이 이제 잠에 빠져드는 그 사이가 기억이 안 나는 거예요 그렇잖아요 나도 모르게 그냥 꾸벅 그런데 이게 저한테 되게 크게 다가왔어요 생각도 이와 마찬가지로 올라오더라고요 꾸벅 하는 것처럼 <웃음> 생각 하면서 음. 나도 모르는 새 생각이 올라와요 그리고 그 생각을 계속 쫓아가고 있어 그러면 은 꾸벅 졸았구나 를 알아차리는 것처럼 생각 어 내가 생각을 하고 있구나 이렇게 이제 알아차려지죠 근데 이게 알아차려지지 못하고 그 생각에 빠져 있었던 시간이 너무나도 많았다는 거예요 그래서 그것을 기억하지 못하기 때문에 내가 생각에 사로잡혀 있었다 라는 것조차도 잘 몰라요 어느 정도 이제 괴롭게 되면 그제서야 어 내가 생각에 사로잡혔구나 그때서야 이제 눈치를 챘던 거죠 그래서 어떻게 보면 알아차림, 현존, 지금 이 순간에 있는 거 그리고 아름다운 상태 이것들이 다 연결되더라고요 연결이 되고 그 아름다운 상태에 있어야 되는 이유에 대해서 이번에 이제 프리타지가 어, 이야기를 좀 해주셨어요 그것을 조금 요약하자면 우리가 무슨 일을 하든지 간에 우리가 고통스럽지 않으려면 우리 상태 자체가 아름다운 상태에 있어야 된다 라고 이야기를 하거든요 그 아름다운 상태에서 행동을 할때 우리는 
사건이나 일어나는 일들을 있는 그대로 바라볼 수가 있게 되는 거죠 결국 이 말은 고통 속으로 빠져드는 일이 많이 줄어든다는 라 이야기예요 이것을 또 다르게 이야기한다면 사건 자체가 일어났을 때 고통이라는 것은 없다는 라 얘기랑도 같은 것 같아요 제가 해석을 하기에 사건은 그냥 있는 그대로 그냥 사건 그 자체 이게 고통이 되는 이유는 우리의 생각과 개념과 관념 이런 것들이 이것을 고통으로 바라보게 만든다는 거죠 그래서 우리는 스트레스를 받는 거고 근데 우리 상태 자체가 아름다운 상태 있는 그대로 바라보는 상태 현존의 상태가 될수 있다면 이 있는 그대로의 사건을 고통스럽게 만드는 생각이나 감정이나 우리의 과거의 어떤 패턴들에 의해서 고통스럽지 않게 바라볼 수 있다는 라 거죠 때리면 아파요 <웃음> 때리면 아픈데 이것은 일어난 일이라는 거죠 일어난 일 감각 자체가 아프잖아요 이거는 일어난 일이에요 아파 그 다음 일어나는 우리의 생각들 그 다음에 일어나는 이런 어떤 감정들 그런 것들에서 우리는 더 많은 고통을 얻는다라는 거죠 그래서 아름다운 상태에 있기를 계속 선택적으로 하고 있습니다 어쩌면 그럴 수도 있어요 이 아름다운 상태라는 것은 원래는 늘 있는데 내가 이렇게 되려고 해서 되는 게 아니고 원래 그 상태 원래 그 상태가 늘 있는데 자꾸 생각이나 우리의 경험들 개념들 그런 것들에 의해서 이게 가려지는 거잖아요 그러니까 이 가려지는 부분들을 자꾸 알아차려서 원래 있었던 그 상태 그 상태에 있기로 선택을 하겠다는 라 거죠 그리고 그랬을 때이 사건을 고통으로 바라보는 일들이 많이 줄어들기도 하고 여기에서 놀라운 일들이 많이 이루어진다 라고도 이야기를 해요 근데 이것은 데이비드 호킨스 박사가 이야기했던 거랑도 굉장히 비슷한 내용이기도 한것 같아요 우리의 의식 상태가 이 현실 세계에 영향을 준다 라는 이야기를 하고 어 사실은 우리는 원인이 있고 그래서 결과가 나온다 라고 생각을 하지만 사실은 이것들이 하나의 어떠한 장 안에서 동시에 이루어진다 라고 이야기를 하거든요 원인이 먼저 있고 그 다음에 결과가 있는 게 아니고 이게 사실은 동시에 이미 이루어졌다 라고 이야기를 하는데 프리타지도 이와 비슷한 이야기를 하더라고요 우리가 어떠한 행동을 하는가가 가장 중요한 부분이라고 할 수가 없고 어떠한 행동을 하느냐 라고 하는 어떠한 그 선택의 기로에 있을 때 우리 자신이 아름다운 상태에 있는지를 먼저 보라고 이야기를 해요 그러니까 이런 것 같아요 똑같은 선택을 하더라도 내 의식 상태 나의 상태가 지금 어떤 상태냐에 따라서 똑같은 선택을 하더라도 다른 결과가 나올 수 있는 거죠 그렇기 때문에 이미 결과라는 것은 이미 우리 의식 상태에서 원인으로 결정됐다 라고도 이야기를 할수 있는 것 같아요 이런 거 아닐까 싶어요 결국 어떤 사건을 바라볼 때 있는 그대로 바라볼 수 있느냐 아니면 그것을 고통스럽게 스스로 만드느냐 이것을 결정하는 것이 우리의 상태 고통스러운 상태냐 아름다운 상태냐 이 부분이니까 어, 똑같은 행동을 선택을 했고 똑같은 결과가 나오더라도 그 결과에 대해서 스스로 고통으로 몰아가는 스스로 고통으로 끌고 가는 그러한 상황들이 뒤이어 벌어질 수가 있고 똑같은 선택을 하더라도 고통스럽지 않은 상황으로 어, 이어나갈 수 있게 되고 그런 것이 아닐까 라고 한번 생각을 해 보면서 이 부분을 한번 실험을 한번 해 봐야 될것 같아요 정말로 그런가? 정말로 그런가? 그래서 어떤 선택을 할때 중요도로 본다면 행동하는 것 중요하죠 근데 그 행동을 하는 것보다 어떤 의도로 그 행동을 하느냐가 조금 더 중요하다고도 라볼 수가 있을 것 같고 하지만 그 의도보다도 
내가 지금 어떤 상태냐 라고 하는 게 조금 더 중요하다 라고도 볼수 있을 것 같아요 내가 어떤 상태냐 고통스러운 상태냐 아름다운 상태냐 생각에 끌려 다니고 있느냐 지금 이 순간에 있느냐 그래서 이번 명상 워크숍에서 한번 의도를 세우고 정해본 것은 아름다운 상태에 계속 머물러 보자 어떤 선택들을 하고 무언가를 행동하기 앞서서 항상 내 자신이 아름다운 상태에 있는가 어떤 상태인가를 먼저 확인을 하자 그렇게 의도를 세웠습니다 제가 이제 예전에 오해하고 있었던 부분은 뭐냐면 생각이 고통을 만들어낸다 어, 그런 이야기들을 많이 들었으니까 아 그러면 생각 없이 어떻게 살아요? 라고 하는 약간의 의문이 계속 있었거든요 지금의 제가 이해되는 부분은 생각을 하지 말라는 게 아니고 그러니까 평생 생각하지 말라고 하는 게 아니고 생각하지 말라고 한다고 해서 생각이 안 일어나는 게 아니거든요 그리고 생각해야 될 때에는 생각을 또 열심히 해야 되잖아요 이 생각이라는 부분에 초점을 맞추는 게 아니고 그냥 지금 이 순간에 초점을 맞추면 조금 더 쉬워지는 것 같아요 지금 제가 이해하고 있는 지금 이 순간이라는 것은 생각에 자꾸 끌려가서 그 생각에 꼬리를 물고 꼬리를 무는 그런 쓸데없는 생각들 일, 평소에 하는 생각들 그런 생각을 하고 있는 상태 이것과 생각이 아니라 지금 일어나고 있는 이 느낌들 감각들 좀더 열어놓는 그러한 상태 그래서 지금 이 순간에 있는 것 이렇게 말을 하고 있을 때는 이 말을 하고 있다라는 것 지금 지금 이 순간에 있는 것저 멀리서 차 소리가 들리면 그차 소리가 지금 들리고 있는 지금 이 순간 여기에 있는 것하고 다른 게이 여기에 있지 못하고 생각을 따라가다 보면 지금 이 순간에 일어나고 있는 일들이 안 들려요 안 보이고 길 가면서 휴대폰을 보고 있으면 주변 시야가 안 보이잖아요 이것과 비슷하게 생각에 빠져 있으면 주변에 있는 것들이 안 보이고 잘안 들리고 그러니까 지금 이 순간에 있지 못한 거죠 어떻게 보면 생각을 하고 있는 것도 지금 이 순간에 하고 있죠 지금 이 순간이 아닌 게 없죠 그런데 생각에 빠져 있을 때에는 마치 지금 이 순간을 벗어난 것처럼 지금 이 순간에 있는 것들을 알아차리지 못하고 시야가 굉장히 좁아져 있는 어떤 그런 상태가 되는 것 같아요 그래서 넓게 보지 못하고 이렇게 보니까 우리의 선택할 수 있는 범위도 줄어들고 요 안에서 이걸 선택해야 돼 저걸 선택해야 돼또 고민하게 되고 스트레스 받고 근데 조금 더 넓은 시야로 보면 어, 전혀 새로운 선택도 할 수가 있고 전혀 새로운 관점으로도 볼 수가 있고 조금 더 열려 있는 상태가 되고 그렇기 때문에 자연스럽게 우리의 삶이 고통을 선택하지 않는 삶을 살수 있게 되는 방향으로 가게 되는 것 같아요 그렇다는 라 것을 느낌적이고 직감적인 부분으로 인지가 되고 있었는데 이것이 어느 정도 좀 확실하게 인지가 된것 같다 그래서 앞으로 정말로 그런가 이것을 한번 확인해 보는 과정을 한번 해 봐야겠다 음, 정말로 그런가 그래서 지금 이 아름다운 상태 지금 이 순간에 있기로 선택하겠다 이것이 오늘의 결론인데 이게 원래 습관이 있으니까 계속 생각에 끄달릴 수밖에 없는 것 같아요 그것을 또 계속 또 이제 알아차리면서 그것을 알아차리고 다시 어, 지금 이 순간 아름다운 상태로 오고 이게 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 어, 예전에는 한 80, 90%가 생각에 빠져 있던 삶이었다면 그래서 자꾸 고통스러운 선택을 하는 고통스러운 방향으로 자꾸 나아가는 그런 삶이었다면 지금부터는 아름다운 상태에 있는 시간을 점점 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 늘려가는 그런 작업을 한번 해 보도록 하겠습니다 그렇게 했을 때 삶이 또 어떻게 변하는지 그런 것들도 한번 확인을 한번 해 보고요 영상 워크숍 이제 마지막 날에 또 많은 체험들이 있었어요 근데 이런 것들은 굳이 이야기할 필요가 없을 것 같고 이번 명상 워크숍에서 어, 얻어가는 가장 큰한 가지는 이건 것 같아요 아름다운 상태에 머무르는 것 아름다운 상태에서 선택을 하는 것 아름다운 상태에서 
행동하는 것 그것을 계속 알아차리고 의식해보고 아름다운 상태를 선택하는 것 그리고 여기에서 이제 하나를 더 추가하자면 지금 이 순간에 있는 것 제가 놓치고 있었던 부분이 연결감 이거든요 뭐 그런 거 있잖아요 뭐 우리는 하나다 너와 나는 하나야 온 우주가 하나야 어떠한 이런 부분에 대해서 저는 느끼지는 못했어요 다만 상대의 어떠한 상태가 나의 상태가 돼서 진심으로 공감하는 그런 부분들은 체험을 했지만 전 우주가 하나다 뭐 이런 부분들은 저는 아직은 체험 못한 것 같아요 그것에 대해서 막꼭 체험해 보고 싶다 이런 마음이 있는 것도 아니고 전 지금은 일단은 아름다운 상태를 선택하고 그랬을 때 나의 삶이 어떻게 또 펼쳐지는지 그런 부분들을 계속 관찰해 보려고 합니다 오늘 내용은 여기까지고요 오늘도 평온한 하루 보내세요 감사합니다 사랑합니다 Thank you.